i det ubersnuskiga köket. Och eh, det är inte bara en gång som jag och Peter nu har eh, lite lite ångrat att vi köpte det här huset. Men som sagt, det är bara ett halvår som vi ska måste bo i det här. Sen kommer vi att blåsa ut allting. Men jag kan inte bo i detta. Det här måste fräschas upp. Jag kan visa er runt lite grann här i, eh, kring eh, så att ni får en uppfattning om the features i det här köket. Till exempel, det här är löst. Så det sitter inte fast. Den här spisen är så äcklig. Det är små folieplöttar här. Jag måste visa er. Det är rent så vidrigt. Det är så äckligt. Det är så äckligt. Det är så äckligt. Det är som... Men om ni ser de där fo det är som ett folie med fett och gägg på. Den här fläkten, den är inte inkopplad. Och den har inte heller något filter. Mm. Sen ser det ut som någon har kräkt kaffe på, på sidan här. Och den här frillar lös. Precis. Den här lilla... Ja. Jag vet inte riktigt vart den ska vara. Så får den stå. Ja. Och eh, sen kan man ju bara titta själva så alltså, handtagen mitt på dörrarna. Kanske inte riktigt min stil. Men... Eh, det här ska jag försöka göra beboligt. Hmm. Hur tror ni det går? Vi får se. Eh, det blir mycket vit färg men det blir också en hel del blå färg. Så nu kör vi. De är av så dålig kvalitet, så att de är helt runda så de går inte att få ut. Och eh, då misstänker jag också att de inte heller går att få in igen eh, sen. Och man kommer nog bryta sönder det här om man försöker bryta löst det. Så att, eh, mot min vilja så låter jag nu de här extremt fula luckorna vara kvar. Men jag kommer att måla dem vita. Eh, även den här lilla... Dekorationen här kommer att bli vit. Det är inte som jag tänkt mig, men så blir det ju ofta. Eller nästan aldrig blir det ju som man har tänkt sig, eller hur? Så, de här skåpen är ju jättegrisiga. Alltså, greasy, vad heter det? Fettiga. Feta. Så att man måste ju ta så här, sånt här fettlösande medel. Och det här är ju otroligt basiskt, så att jag ska sätta på mig handskar. Och så ska jag skrubba upp allt det här innan jag målar det. Och sen går jag också över en extra gång med bara vanligt vatten och torka av efter det. Eh, och sen låter jag torka och så är det dags att måla. någonting åt det här underbara plastmattekaklet. Jag trodde det var riktigt kakor för att jag kom hit, men det visar sig att det är alltså en plastmatta. Det spelar inte så stor roll för att nu för tiden så finns det jättebra produkter som man faktiskt kan måla över plastmatta med. Och jag börjar, jag börjar ju då med att tvätta med en väldigt basisk lösning. Och sen så kör jag någonting som kallas för Extreme Primer. Och det här, det fäster på det mesta. Tyvärr fäster det också väldigt bra på hud, så var försiktiga. Eh, men då kör jag Primer först. Så 
Sådär. Nu ska det här torka i ungefär en timme och sen kan man måla på med en vanlig, ja en latex, en latexfärg. Bara en vanlig, eh, ja en vanlig färg. Eh, allt är vattenbaserat också och eh, det går ju att måla på klinker till exempel eh, med den här metoden och bor ni i en hyresrätt är det ju fantastiskt bra om man hatar kaklet till exempel men kom ihåg fråga er hyresvärd först. Men det här är ju ett fantastiskt lätt sätt att eh, förnya ett kök, att få, kunna måla, måla kaklet. Och om man vill få en ännu mer, eh, vad ska man säga, eh, naturtrogen eh, look så kan man ju också ta en tunn, tunn pensel och fylla i de här eh, grout lines med en grå eller en eh, beige färg. Så det ser ut som precis som grout helt enkelt. Så, och eh, jag fortsätter med den här primern på överskåpen, för de ska bli vita. Jag ska prova den här countertop coating från Rustoleum eller som vi säger i Norr Norrland eh, Rustoleum. Hur som helst. Eh, det här är alltså en 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 riktigt ras en riktigt en jag ska säga en räserfärg. Eh, så att man får vara försiktig så man inte får den på kroppen. Och eh, man ska se till att man har bra ventilerat och så vidare och så vidare. Och då ska vi testa den här nu. Eh, jag har hört hyfsat bra saker om den. Eh, vi får se. Vi får se. Eh, vi kör igång. Sådär, nu är jag på väg till Lowe's. Jag måste köpa ny kilo frys. Alltså, de, är så, de är så äckliga, de är så äckliga. Det är fett överallt. Alltså, jag, jag har inte tänkt ens börja städa dem. Där. Jag har bara tänkt bara... Köpa nytt. <hör> Hur bra är det då? Ja, nej. Men de är väldigt gamla också. Så vi köper nytt. För jag, jag, vi lagar väldigt mycket. Ja, nu försöker jag. Okay. Försöka övertala mig själv här att det är en bra idé, men vi måste köpa en ny, ny kyl, kylfrys blir det, och vi måste också okay. Och en, eh, en ny spis 
Ja. Ja, det här var ju inte lätt. Alltså det, det, hålet som kylskåpet står i är ju sjukt litet. Vi måste mäta. Oj. Det här är för högt. Shit på mess. med färg enbart. Det enda vi också har köpt till är ju naturligtvis vitvaror. Och de här vitvarorna ska vi ha i vårt nybygge som vi håller på att planera. Så att vi köpte det vi hade tänkt ha. Eh, och sen har vi också köpt eh, ganska billiga eh, fanerbänkskivor på Ikea. Men i övrigt så är det faktiskt färg. Och eh, om vi börjar med den här sprayfärgen på de här blå eh, luckorna som jag använder så kan jag väl säga att vi har blå sprayfärg överallt. Under fötterna, i duschen, på händerna, på kroppen. Det går inte bort, det gnuggar av sig, det har ett smärre hovete. Så jag vill inte rekommendera att spraymåla själva. Inte ens, vi, ha, vi hade ett garage vi kunde använda fortfarande fullkomlig katastrof. Ehm, golvfärgen ehm, Måla inte vinylgolv jag, jag är inte imponerad I, Redan nu börjar det liksom ehm, Skavas bort och, och sådär Det tål inte alls mycket trafik Ska ni göra det, gör det i ett sovrum där man inte flyttar möbler Jag tror att i ett kök så är det en katastrof Här har vi inga ehm, stolar eller bord så här kommer det att gå bra. Men har man bor och så stolar man kör in och ut, då kommer färgen att försvinna på noll tid. Så, nej, ingen bra idé. Countertop painten. Nej, countertop färgen. Eller bänkskivefärgen. Den var riktigt, riktigt bra. Den var lätt jobbad. Den täcker bra. Och jag tror att den kommer hålla mot åtminstone de här sex månaderna som vi ska bo här och ännu, ännu längre. Det var faktiskt en riktig, riktig höjdare. Så. Vitvarorna är från KitchenAid och det här är faktiskt en induktionshäll som jag har blivit sjukt förälskad i. Jag älskar induktion. Jag har haft gas nu, jag har haft el. Jag kan säga att induktion är det bästa. Ska vi ta och titta oss omkring här lite grann. Längs den här väggen så har vi gjort lite förvaring lådor av en gammal lådhörts som faktiskt fanns här innan och vi kommer att hänga upp hyllor här och här där vi ska ha porslin och sånt där men vi hade faktiskt inga borrar med oss varför? vi bara glömde det eh, så det kommer så småningom men jag tänkte bara prata lite grann om de här otroligt fiffiga ljushållarna som man också kan använda på Lucia Nothing good, you're not yet. Nej, um, de här är jättebra. Uh, jag vet faktiskt inte vart de är ifrån. Jag ska ta reda på det och så skriva det här i beskrivningen nedanför. Men det gör ju att man kan använda vilken flaska som helst som ljus uh, håller. Och det kan man ju ändå. Ibland brukar jag bara vrida ner ljusen och låta, låta stärinet rinna. Och det är faktiskt också jätte, jätte snyggt. Sen en liten fiffig grej som min mamma har gjort och det är... En tändstiksask och det här är faktiskt min mormor och morfar som hon bara tog en enkel eh, fotostatkopia och limma på en, en vanlig tändstiksask. Eh, det är ganska trevligt, det är ganska kul att titta på. Eh, det är en jättetrevlig present om man har ett kul minne eller någonting som man eh, vill föreviga på en tändstiksask. Det är riktigt fiffigt. Sen måste jag bara visa den här enorma tekannan. Den här eh, har jag ärvt av min kusin Katarina och den är tillverkad av en eh, krukmakare i Skellefteå som heter Eni och den, det som är så bra med den här eh, 
pekhandeln, det är ju storleken för oss till missbrukare. Och eh, ja, det här är nog min värdaste ägodel. Jag älskar den, så den får stå framme på en plats. Right here. Den här lilla lampan, den heter Filiski Little Pear Lamp. Och eh, den finns på Sensa. Jag är inte säker på att den finns i Sverige, men eh, om ni söker på sensa.com, z e n z a Jag länkar här nere. Eh, så har de väldigt mycket lampor i den här stilen. Och eh, jag tror att de skötar till Sverige. I hope. Kommentera här nere. Vad tyckte ni om de blå luckorna? Jag tyckte de blev lite, lite mörka. Men när det kommer till sprayfärg så finns det inte så många nyanser att välja på. Så att det där var det närmsta jag kunde komma. Jag hade velat ha det lite ljusare, lite gråare faktiskt. Eh, vad tyckte ni i övrigt om The DIY Diarrhea That Just Went Down? Tyckte ni att det var kul? Ska, ni, ska jag göra mer sånt här? DIYs enkla tips för det kommer mer. Hela det här huset är ett stort DIY project. Så so, please let me know in the comments below. Nästa vecka så flyttar vi faktiskt. Bär kartonger typ. Så då kommer det ingen video. Så att ni får vänta i två, eventuellt tre veckor till. Och då kommer, då kommer det komma en hel radda med videos. DIY videos, if you want them, please let me know. Don't forget to subscribe and I'll see you in hopefully two weeks. Bye!